ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் சவுந்தர் பேசுகிறேன் ஜார்ஜியாவில் இன்னைக்கு நம்ம ஜார்ஜியா ட்ரிப்போட நைன் டேஸ் ட்ரிப்போட தேர்ட் டே இது இன்னைக்கு தான் நம்ம சேனலில் நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜார்ஜியா ட்ரிப்போட மற்ற டேஸோட பிளாக் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் மறக்காம பார்த்து ரசிங்க பின்னாடி <laughs> வந்து ஜார்ஜியாவோட பழைய கேபிட்டல் சிட்டி இங்க தெரியுது பாருங்க அந்த நகரங்கள் அங்க ஒரு சர்ச் அங்க பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அது இல்லாம இங்க ஒரு ஆறு வந்து தெரியுது பாருங்க ஒரு பெரிய ஆறு இந்த ஆறு வந்து உங்களுக்கு எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இது அர்மேனியா துருக்கி ஜார்ஜியா மற்ற இரண்டு மூன்று நாடுகளை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஜார்ஜியால இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆறு தான் இது இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது அந்த ஆறையும் இந்த ஓல்டு சிட்டியும் ஜார்ஜியன் கண்ட்ரியோட ட்ரெடிஷ்னல் வியர் இதில் வந்து நீங்கள் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து அவங்க ஃபைவ் லாரி இன்னும் கரைச்சிக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இங்கே சில கடைகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதான் இந்த ஸ்வெட்டர் கடை இப்போ இங்கே டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் பாருங்க <laughs> Thank you. 
இப்ப இங்க பட்டாம்பூச்சி நிஜமான பட்டாம்பூச்சி வந்து பிரேம் பண்ணி சேலுக்காக வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகழகா இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்பதான் எனக்கு டவுட்டா இருந்தது இது நிஜமான பட்டாம்பூச்சியான்னு சொல்லி நான் அப்ப அவர்கிட்ட கேட்ட சேல் பண்றவர்கிட்ட அவரு சொன்னார் இது நிஜ பட்டாம்பூச்சி தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நான் இந்த ஓல்டு சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழைய சர்ச்சுக்குள்ள உள்ள நுழைய போறோம் இதுதான் அதோட என்ட்ரன்ஸ் வாங்க உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்ப இந்த உள்ள என்ட்ரன்ஸ்குள்ள நான் நுழையறேன் நம்ம ஊர்ல எப்படி கோவில்ல வந்து ஆளுக இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் வந்து நிறைய ஆளுக வந்து காசு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதுதான் அந்த பழைய சர்ச்சு ஓகே இப்ப நான் அந்த சர்ச்சில் இருந்து இப்பதான் வெளியில வந்து இருக்கிறேன் இந்த சர்ச்சோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இயேசு கிறிஸ்து உபயோகப்படுத்தின ஒரு துணியோட ஒரு பீஸ் வந்து இந்த சர்ச்சில் வச்சிருக்காங்க அதை ரொம்ப புனிதமா அவங்க வழிபடுறாங்க அது இல்லாம இயேசுவோட ஒரு முக்கிய சீடர் அந்திரையுங்கிறோட ஒரு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்போட துண்டு வந்து இங்க அதை ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாத்து அதை வழிபட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அது இல்லாம மூணாவதா வந்து இங்க ஜார்ஜியா வாண்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ராஜாவோட கல்லறை வந்து இங்க இருக்குது அதுவும் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்ப இந்த கோவில்ல வந்து நிறைய சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கோவில் வந்து நீங்க ஜார்ஜியா வந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த இடத்த நீங்க வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க இதுதான் இந்த ஓல்டு டவுன்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் இங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சொவனியர்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க கார்பெட்ஸ் பாருங்க இங்கேயே நல்ல அழகழகான கார்பெட் இருக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தெரியுது பாருங்க இது வந்து நம்ம கைடு வந்து இங்க கூட்டிட்டு வந்தாரு இங்க வந்து நல்ல ஆத்தன்டிக் ஃபுட்டு வந்து ஜார்ஜியனோட ஆத்தன்டிக் ஃபுட் எல்லாமே இங்க கிடைக்கும் நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் சொன்னாரு வாங்க நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட டேஸ்ட் பட்டுக்கு பிடிக்குதான்னு சொல்லி கம் லெட்ஸ் கோ இதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போற வழி ஓகே இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள உள்ள போகலாம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட இன்னர் இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு வந்துருச்சு இது வந்து ஜார்ஜியாவோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு இதுக்கு பேர் வந்து கச்சா பூரி நார்மலாக இங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெண்கள் தான் அதிகமாக சர்வ் பண்ணுறது க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஆர்டர் எடுக்கிறதுலேருந்து பெண்கள் தான் அதிகமாக சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் காமனாக வந்து இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து ஃபுட்டோட வந்து அவங்க பியர் இல்லை ஒயின் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் வந்து இது வந்து காமன் இங்கே இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண ரெண்டாவது டிஷ் வந்துருச்சு டம்ப்ளிங்ஸ் இதுக்கு பேர் இவங்க வந்து கிகாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊரில் மம்மூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது பாருங்க இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண இன்னொரு ஃபுட்டு வந்துருச்சு 
இதுக்கு பேர் வந்து சிக் இது சிக்கன் டிக்கா இந்த சிக்கன் டிக்கா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரெட்டு ஒரு பூரி மாதிரி ஒரு பிரெட்டும் அதுக்கு சாஸும் இதோட சேர்த்து சர்வ் பண்ணுறாங்க ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மலை மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மொனுமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இது இப்போ நம்ம அதுக்கு போறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப அதோட ஃபார் வியூ காட்டுறோம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அந்த மலைக்கு பக்கத்துல இந்த மொனுமெண்ட் பக்கத்துல வந்தாச்சு பாருங்க பக்கத்துல இதோட க்ளோசர் வியூ காட்டுறேன் வாழ்க்கை வரலாறு அவரோட ஒவ்வொரு இருக்கிறாரு <laughs> இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து நிறையா சாக்ஸு உள்ளில் செஞ்ச சாக்ஸு மற்ற இந்த மாதிரி ரிஸ்ட் பேண்டு செயினு பொம்மைகள் எல்லாமே வந்து குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருக்கும் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே கிடைக்குது வாங்க இதை சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீங்கானில் செஞ்ச டீ கப்பு ஒயின் கிளாஸு ஜக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க இங்க பாருங்க இங்க வந்து ஃபுல்லா விதவிதமான செயினு அதுக்கப்புறம் வந்து டாலர் மோதிரம் இதெல்லாம் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்குது இன்னொரு பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக பெயிண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க அதாவது கையில் வரைஞ்ச பெயிண்ட் நல்லா அழகழகான டிசைன்ஸில் வந்து ரொம்ப நேச்சுரல் சீனரி ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே வரைஞ்சு பெயிண்டிங் இங்கே இருக்கு இந்த பெயிண்டிங் உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் காட்டுற வாங்க பார்க்கலாம்
இந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே மாடர்ன் ஆர்டில் பண்ண ஹேண்ட்மேட் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஆயில் பெயிண்ட்லேருந்து பல விதமான பெயிண்டிங்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து இந்த வீதி ஃபுல்லாகவே பெயிண்டிங் தான் இங்கே பாருங்க இங்கே அதிகமாக வந்து ஆன்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் பழங்கால பொருட்கள் அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் எல்லாம் நிறைய வந்து சேலுக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கடைகள் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு கடை கூட இருக்கு இங்கே பாருங்க இங்கே நிறைய கேண்டில் ஸ்டாண்டு மற்ற பழங்கால பொருட்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது இங்க பாருங்க இந்த கடையில அழகழகான கம்மல் டாலர் கீ செயின் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்குது இங்க வந்து பீங்கான் பொருட்கள் இங்க பாருங்க இந்த கடையில வந்து டெலஃபோன் வந்து ரொம்ப அந்த காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண பழைய டெலஃபோன்ஸ் இந்த ஆன்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க பாருங்க இங்க வந்து பல விதமான டெலஃபோன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இங்க பல கலர்ல இருக்குது இந்த கடையில பாருங்க ஒயின் கப்பு வந்து பிளெயின் கிளாஸ்ல இருந்து பலவித வர்ணங்கள்லான செஞ்ச ஒயின் கிளாஸ் வந்து இந்த கடையில் இருக்கு சேலுக்கு இந்த கடையில் பாருங்க பலவிதமான ஒயின் கிளாஸஸ் இருக்கு அதாவது ஒயின் கிளாஸ் பிளெயின் கிளாஸ்ல இருந்து பல கலர்ல பாருங்க பல பிரிண்டட்ல வந்து ஒயின் கிளாஸஸ் வந்து இங்க இருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்குது இதுக்கு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற கடை இந்த கடையில பாருங்க ஒயின் கிளாஸ் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னு பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சின்ன சின்ன ஒயின் கிளாஸஸ் இங்க பாருங்க இந்த டிசைன்ஸ் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த கிளாஸ் பாருங்க ஒயின் கிளாஸ் எல்லாமே இங்க ரொம்ப அழகா இருக்குது பொருட்கள் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு அருமையான கடையை காட்ட போறேன் இந்த கடைக்கார பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பழைய வேனைய எடுத்து அழகா அதுக்குள்ள ஷெல்ஃப் எல்லாம் செட் பண்ணி அவரு அவரோட பொருட்கள்லாம் சேல் பண்றாரு பாருங்க இதை க்ளோஸ்ல காட்டுறேன் இங்க பாருங்க ஃபுல்லா வந்து அவரு கடையை க்ளோஸ் பண்ணி போறப்ப அப்படி வேனோட மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுல செக்யூரிட்டி கேமராவும் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு இதான் அந்த கடை ஃபுல்லா பாருங்க எப்படி ஒரு வேன்லயே எவ்வளவு அழகா செட் பண்ணிருக்காருன்னு எங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா டிபிலிசி சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பழமையான மார்க்கெட் இந்த மார்க்கெட்டோட பேர் வந்து மெய்தன் பஜார் இங்க வந்து எல்லா பொருளும் மிக மலிவா கிடைக்கும் சொன்னார் கைடு உள்ள வாங்க போய் பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இதான் அந்த பழமையான மெய்தன் பஜாருக்கு போற வழி அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கு பழமையான மார்க்கெட் பாருங்க அண்டர் கிரவுண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே ஆன்டி கலெக்ஷன்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாம் க்ளோசர் வியூல ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஜார்ஜியா முழுவதும் எங்க பாத்தீங்கனாலும் ஃபேமஸ் வந்து இந்த ரெட் வைன் தான் நீங்க எல்லா இடங்கள்லயும் நார்மலா நம்ம ஊர்ல வந்து ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி இங்க வந்து ஒயின் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து ரோட்ல இருக்கிற கடை வர எல்லா இடங்கள்லயும் விதவிதமான ஒயின் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்க பாருங்க இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒயின் தான் இங்க பாருங்க இங்க வந்து பல விதமான ஜாம் வெவ்வேற ஃப்ரூட்ஸ்ல பண்ண ஃப்ரூட்ஸ் ஜாம் இங்க வச்சிருக்காங்க அது போக வந்து இந்த பேக்கட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்க பிஸ்கட்ல இருந்து மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க
இப்ப நம்ம மெய்தான் பசார பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்ப இன்னொரு சர்ச்சுக்கு போறோம் இந்த சர்ச்சு வந்து மலை மேல இருக்குது அதுக்கு போகக்கூடிய ரோடே பாருங்க எவ்வளவு ஸ்டீப்பா இருக்குன்னு சொல்லி இதுதான் அந்த மலை மேல இருக்கக்கூடிய சர்ச்சுக்கு போற பாதை இதுதான் அந்த சர்ச்சு டிபிலிசிய சிட்டிய பொறுத்தளவுக்கு நீங்க எந்த பக்கம் திரும்பினீங்கனாலும் எல்லா இடங்கள்லயுமே சர்ச்சஸ் தான் அதிகமா பார்க்க முடியும் இது டிபிலிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு நான் இப்போ இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு சாப்பிட போயிட்டுருக்கேன் இதான் வந்து இங்கே நைட் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு வழியாக இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எங்கேன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு ஷீர் பஞ்சாபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பஞ்சாபி ரெஸ்டாரண்ட்டு இதுக்குள்ளே போய் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெசிபிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட வியூ மோஸ்ட்லி இங்க இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி பிஸியா இருக்காது ஏன்னா இங்க எல்லாமே வந்து இந்தியன் நேஷனாலிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறதுனால ஒரு கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க சாப்பிடுவாங்க போயிடுவாங்க அதனால நம்ம ஊர் மாதிரி எப்போதுமே பிஸியா இருக்காது எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பார் கவுண்டர் இருக்கு உங்களுக்கு லிக்கர் வந்து அலாங் வித் ஃபுட்டு வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடலாம் இதுதான் அந்த இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டோட மெனு கார்டு இதுல வந்து என்னென்ன ரெசிபிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு சூப்பும் செஸ்வான் ஃப்ரைட் ரைஸும் ஆர்டர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் இருங்க நம்ம ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நான் ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு வந்துருச்சு நான் வந்து ஒரு லென்டில் சூப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் சரி குளிருக்கு எதாவது சூடாக குடிக்கலான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஒரு மசாலா பப்பட் இங்கே வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா நம்ம ஊரை விட்டு வந்து ஒரு மூணு நாள் ஆனதுனால எனக்கு எதாவது ரைஸ் சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருந்தது ஏன்னா இங்கே மோஸ்ட்லி எல்லாம் பிரெட்டு தான் இருக்கிறதுனால சரி இங்கே தக்காளி சாதம் இருந்தது தக்காளி சாதம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்த உடனே என்ன கொஞ்சம் வந்து இந்த லென்டில் சூப் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி நேற்று நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணேன் நேற்று நான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணதும் இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் வந்து சூப்பெல்லாம் லைட்டாக சால்ட்டியாக இருந்தது ஏன்னா நானே யூஸ்வலாக கொஞ்சம் சால்ட் அதிகமாக சாப்பிட்றாள் தான் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ ரைஸ் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் டொமேட்டோ ரைஸும் ஓகே தான் என்ன நம்ம நாள் இங்கே வந்து மூணு நாள் இந்த நல்லா குளிர்லேயே இருக்கிறதுனால முதல்லாம் வெடிச்சு சாப்பிட முடியல பட் ஓகே நல்லா இருக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு ஒரு பக்கம் குளிரு ஒரு பக்கம் நல்ல பசி வேற அதுவும் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்த உடனே நல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாச்சு பில்லு வந்து உங்களுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி எப்படி ஒரு பாக்ஸில் தான் இங்கே வந்து பில்லு பில்லு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆளுகளை நம்ம பார்க்கவே முடியாது இப்போ டைம் வந்து இங்கே எட்டரை ஆகுது நான் ஒருத்தன் தான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அதிகமான எம்ப்ளாயிஸே இருக்க மாட்டாங்க இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷில் ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஆர்டர் எடுக்க ஒருத்தர் இருப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரே ஒரு நபர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் கேஷும் சரி ஆர்டர் எடுக்கிறது டேபிள் சர்வ் பண்ணுறது எல்லாம் அவங்க தான் இந்த ஜார்ஜியன் லாரியில் எவ்வளவு இந்தியன் மணி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த பில்லில் 
இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஜார்ஜியன் லாரியில் வந்து தேர்ட்டி லாரி வந்துருக்கு இது இந்தியன் மணிக்கு ஒரு தோராயமாக வந்து தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ரூபா வருது இங்கே நான் டின்னர் முடிச்சுட்டு ஒரு கேபில் வந்து நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற லாட்ஜுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி வேற ஒரு நாடுகளில் நம்ம இந்தியா விட்டு போகிறப்ப வந்து அதிகமாக வந்து இப்போ நான் வந்து துருக்கி அர்மீனியா இது என்னோட மூணாவது கண்ட்ரி இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இங்கே எல்லாமே வந்து லாங்குவேஜ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷில் இங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட ஏதாவது நம்ம டைரக்ஷனோ இல்லை என்ன எப்படி வேறு ஏதாவது விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அதனால் பெட்டர் நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டரோட ஆப்பை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஸ்பீக்கரில் காட்டுங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து லிபர்டி ஸ்கொயர் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் கலேரியா டிபிலிசின்னு சொல்லி ஒரு மால் இருக்கு அந்த மாலுக்குள்ள போய் பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு இப்ப நான் வந்து கலேரியா டிபிலிசிங்கிற மாலுக்குள்ள வந்திருக்கேன் இந்த மாலை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ் டெக்கரேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க